అవకాశాన్ని బట్టి నాయన మీకు వేలాది వేల స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం ప్రవ్వా నేను కాదు ప్రవ్వా నన్ను మీ సీలు వచ్చాటను మరుగుపరుచుకొని మీ యొక్క వాక్కును నా ద్వారా నాయన మీ ప్రజలకు నేను తెలియజేయమని మీ బిడ్డలకు అందించమని మా ప్రభుని ఏసు క్రీస్తున్నా ఉన్నాడు వేడుకొని పొంది ఉన్నాం తండ్రి రోహన్స్ వార్త రెండో అధ్యాయము ఒకటి నుంచి పదకొండు వరకు ఒకసారి చదువుతాను వినండి మూడవ దినమున గలిలేలోని కానా అని ఊరిలో ఒక వివాహము జరిగెను ఏసు తల్లి అక్కడ ఉండెను ఏసును ఆయన శిష్యులను ఆ వివాహమునకు పిలువబడిరి ద్రాక్షారసం అయిపోయినప్పుడు ఏసు తల్లి వారికి ద్రాక్షారసం లేదని ఆయనతో చెప్పగా ఏసు ఆమెతో అమ్మా నాతో నీకేం పని నా సమయం ఇంకనూ రాలేదనెను ఆయన తల్లి పరిచారకులను చూచి ఆయన మీతో చెప్పినది చేయుడనెను యూదుల శుద్ధీకరణాచార ప్రకారము రెండేసి మూడేసి తూములు పట్టు ఆరు రాతి బాణలు అక్కడ ఉంచబడి ఉండెను ఏసు ఆ బాణలు నీళ్లతో నింపుడని వారితో చెప్పగా వారు వాటిని అంచుల మట్టుకు నింపిరి అప్పుడు ఆయన వారితో మీరిప్పుడు ముంచి విందు ప్రధాని వద్దకు తీసుకొని పొండని చెప్పగా వారు తీసుకొని పోయిరి ఆ ద్రాక్షరసం ఎక్కడి నుండి వచ్చినో ఆ నీళ్లు ముంచి తీసుకొని పోయిన పరిచారకులకే తెలిసినది కానీ విందు ప్రధానికి తెలియకపోయాను కనుక ద్రాక్షరసమైన ఆ నీళ్లు రుచి చూచినప్పుడు ఆ విందు ప్రధాని పెళ్లి కుమారుని పిలిచి ప్రతి వాడును మొదట మంచి ద్రాక్షారసమును పోసి జనులు మత్తుగా ఉన్నప్పుడు జబ్బు రసం పోయినాం నీవైతే ఇది వరకును మంచి ద్రాక్షారసం ఉంచుకొని ఉన్నావని అతనితో చెప్పాను గలిలేలోని కానాలో ఏసు ఈ మొదటి సూచక్రియను చేసి తన మహిమను బయలుపరిచాను అందువలన ఆయన శిష్యులు ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచేది ఏసు ప్రభు తల్లి గురించి నేను మాట్లాడాలి అనుకున్నాను ఆయన తల్లి నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన పాఠాలు ఏంటి అనేది నాకు దేవుడిచ్చిన తలంపులు ఏంటంటే రెండో వచనం చూసినట్లయితే ఏసు తల్లి అక్కడ ఉండేను ఏసు ప్రభుతో కూడా ఆమె కూడా వెళ్ళింది అదే మూడు నాలుగు చూసుకున్నట్లయితే ద్రాక్షారసం అయిపోయినప్పుడు ఏసు తల్లి వారికి ద్రాక్షారసం లేదని ఆయనతో చెప్పగా అంటే చూడండి ఆయన తల్లి ఏం చేసిందంటే వివాహం జరిగేటప్పుడు యాక్చువల్గా ఒక పెళ్ళి ఎక్కడైనా జరుగుతా ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు మనం చర్చిలో మీటింగే జరిగింది అనుకోండి మనము ఒక యాభై మందికో వంద మందికో అని చెప్పి ఒక ఎస్టిమేషన్ ప్రకారం చేసి ఉంటాము కానీ రోడ్లో ఎంతోమంది బీదవాళ్ళు పోతూ ఉంటారు వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మనము వాళ్ళకి లేదని చెప్పలేము కాబట్టి వాళ్ళకి పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే కొరత అనేది వస్తుంది అట్లాంటి సంఘటనలు చాలా పెళ్ళిళ్ళల్లో జరిగింటాయి కూడా అదే నాకు తెలిసి ఈ ఈ పెళ్ళిలో కూడా మోస్ట్లీ అదే అని నేను చెప్పలేను కానీ జరిగిండొచ్చు ఒకవేళ అనుకున్న సంఖ్య కంటే ఎం ఎక్కువ మంది వచ్చిండొచ్చు ఆ టైంలో ఏమైంది ద్రాక్షరసము అయిపోయింది మోస్ట్లీ ఒకవేళ యేసు ప్రభుకి ఆయన శిష్యులకి లేదేమో అది మరియ వచ్చి యేసు ప్రభుకు చెప్పిందనమాట అంటే నిజంగా చూడండి యేసు ప్రభు ఎవరు అనేది ఆయన తల్లికి తెలుసు చిన్నతనం నుంచే ఆమెకు దేవుడు తెలియజేసినాడు పుట్టక ముందే కూడా ఈయన పరిశుద్ధాత్మ వలన పుడుతున్నాడు అన్న విషయం ఆమెకు తెలుసు కాబట్టి ఆయన మీద ఒక ఎస్టిమేషన్ అనేది ఉన్నింటుంది ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు మనమే మన పిల్లల పైన ఒక డాక్టర్ కావాలి ఇంజనీర్ కావాలి అది కావాలి ఇది కావాలి అని అంటే గొప్ప వాళ్ళు కావాలని ప్రతి ఒక్కరు ఒక ప్లాన్ అనేది ఉంటుంది అట్లాంటప్పుడు ఇప్పుడు యేసు ప్రభు అనేవాడు ఒక పరిశుద్ధాత్మ వలన పుట్టినప్పుడు ఈయన ఏం చేస్తాడో ఏం అని ఆమె కూడా ఖచ్చితంగా ఒక క్యూరియాసిటీ అనేది ఉంటుంది ఆ విధంగా ఈయన ఏమైనా చేయగలని ఒకవేళ చెప్పిండొచ్చు లేదంటే మీకు లేదని చెప్పిండొచ్చు అయిపోయింది కాబట్టి మీరు ఫీల్ అవ్వద్దండి అయినా చెప్పిండొచ్చు మరి ఏ కారణం చేత చెప్పిందో తెలియదు కానీ ఒక సమస్య అనేది అక్కడ ఏర్పడినప్పుడు ఆయన కుమారుని దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్ళింది అంటే ఆయన ఒక దేవుని కుమారుడు అని తెలుసు కాబట్టి ఆయన దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళింది నిజంగా చూడండి మనము మన జీవితంలో మనం పరిశీలించుకున్నట్లయితే మనము ఎప్పుడైనా సరే మన మన లైఫ్లో ఒక ప్రాబ్లం అనేది వచ్చినప్పుడు మనం దేవుని ఎద్దకు తీసుకొని వెళ్ళినామా నిజంగా తీసుకొని వెళ్ళినామా లేదా మనము మన చేత మన సొంత ప్రయత్నాలు చేసి దాన్ని సాల్వ్ చేసుకోవాలని చూసినామా అనే అనేది మనం ఒకసారి గ్రహించుకున్నట్లయితే 
నిజంగా నాకు తెలిసి నేను కూడా ఎన్నోసార్లు ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం వస్తే ఇది ఇట్లా చేస్తే బాగుంటుందేమో అట్లా చేస్తే బాగుంటుందేమో అని నేనైతే అనుకుంటాను ఎన్నోసార్లు అనుకున్నాను కూడా కానీ నిజంగా మనం దేవుని నమ్ముకున్న తర్వాత ఆయన నడిపింపు అనేది మనకు వచ్చినప్పుడు నేను నేను ఏం చేసినానంటే అంటే ఒక చిన్న ఎలుక ఇంట్లోకి వచ్చినా కూడా నేను ఏం చేసేదానంటే ప్రభా ఎలుకను తీసుకుని వెళ్ళు నాకు ఎలుక అంటే భయం ఎలుకను తీసుకుని వెళ్ళిపో బయటికి అని చెప్పి ప్రేయర్ చేసేదాన్ని అంటే ప్రతి ఒక్క చిన్న విషయానికి కూడా దేవుని పైన ఆధారపడే ఆధారపడేదాన్ని అనమాట ఆ లైఫ్ని దేవుని నాకు ఇచ్చినాడు అనమాట మన జీవితంలో ప్రతి సమస్యను దేవుని యొక్క మనం పెట్టినట్లయితే ఖచ్చితంగా దేవుడు మనకు ఒక రిజల్ట్ అనేది ఇస్తాడు ఆ ఎలుకను తీసుకొని పోకపోతే నువ్వు తీసుకొని పోలేదు అని చెప్పి నేను దేవునితో అలుగుతే కాదు కదా అదే ఇక్కడ జరిగింది చూడండి నాలుగో వచనం ఏ స్వామితో అమ్మ నాతో నీకేమి పని నా సమయం ఇంకనూ రాలేదనేను నిజంగా ఎంతమంది తల్లులు వాళ్ళ కుమారులు ఒక మాట అంటే భరించే వాళ్ళు ఉన్నారు అది కూడా ఒక పెళ్లి ఇందులో ఇప్పుడు ఇంట్లో ఎన్నో జరుగుతాయి ఇంట్లో జరిగేది వేరు కానీ బయట పది మంది మధ్య ఉన్నప్పుడు ఒక మాట అంటే సహించలేరు కదా నేనైతే ఇస్రాయల్ చిన్నప్పుడు బర్త్డే మేము స్కూల్లో కేక్ కట్ చేసేవాళ్ళం అట్లా కేక్ కట్ చేసేటప్పుడు యాక్చువల్గా నాకు అప్పుడు యాక్సిడెంట్ అయింది నా ఫేస్ అంతా స్వెల్లింగ్ వచ్చి కళ్ళు బ్లాక్ అయిపోయి అట్లా ఉన్నింది వాడు చిన్నాడు అనమాట అప్పుడు నా తెలిసి త్రీ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఉండింటాయి వానికి అయితే అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే వాడు కేక్ కట్ చేసినప్పుడు వాడు నా ముఖం చూసి భయపడి నాకు పెట్ట అంటే నేనంటే వానికి ఇష్టం లేక కాదు అంటే నేను నన్ను చూసి వానికి భయం అవుతుంది అని చెప్పి వాడు కేక్ కట్ చేసినప్పుడు నాకు పెట్టలేదు వాడు నోట్లో వాళ్ళు డాడీకి పెట్టినాడు మమ్మీకి పెట్టినా పెట్టినానా అని ఎంత అడిగినా కూడా పెట్టలేదు నేను అక్కడ ఏడ్ చేసినాను ఎందుకు ఇట్లా ఇట్లా అయింది ఎందుకు పెట్టలేదు అని చెప్పి చాలా బాధపడినాను చాలా ఏడ్చినాను అనమాట అప్పుడు ఈయన ఏమన్నాడంటే అట్లాంటివన్నీ పట్టించుకోకూడదు పిల్లలు కదా వాళ్ళకి ఏం తెలుసు వాడు భయపడినాడు అంతే భయపడినాడు కాబట్టి నీకు పెట్టినాడు అంతేగాని వాడికి నువ్వు అంటే ఇష్టం లేక కాదు కదా అని మళ్ళీ ఎంతసేపు నేను ఏడ్చింది చూసి మళ్ళీ వాడు వాడు తట్టుకోలేక మళ్ళీ అప్పుడు పెట్టినాడు అనమాట అప్పుడు నేను అనుకున్నాను ఈ ఇది చదివేటప్పుడు నాకు అదే గుర్తొచ్చింది నిజంగా జస్ట్ ఒక కేక్ అనేది ఎంత సింపుల్ కదా ఆడ కాకపోతే ఇంట్లో పెడతాడు ఇంట్లో కూడా కేక్ కట్ చేస్తాము కానీ ఆమె యేసు ప్రభు తల్లి నిజంగా ఎంత గొప్పది అంటే నాతో నీకేం పని అన్నాడు అక్కడ అందరు ఉన్నారు శిష్యులు ఉన్నారు పెళ్లి వాళ్ళు ఉన్నారు అందరు ఉన్నారు కానీ ఆ మాట అన్నప్పుడు ఆమె ఏం చేసిందంటే రివర్స్ ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదు ఒక్క రియాక్షన్ కూడా లేదు ఆమెలో బాధ లేదు కోపం లేదు ఇంకేమే కానీ లేదు ఎన్ అది ఎందుకు చెప్పగలుగుతున్నానంటే నెక్స్ట్ ఆమె ఏం చేసిందంటే నా సమయం ఇంకనూ రాలేదా నేను అని యేసుప్రభు చెప్పిన తర్వాత ఆమె నెక్స్ట్ డే ఏం చేసిందంటే చూడండి ఐదో వచనం ఆయన తల్లి పరిచారకులను చూచి ఆయన మీతో చెప్పినది చేయుడ నేను ఆ అవమానమే భరించడమే కాకుండా మళ్ళీ ఆయన ఏం చెప్తాడో అది మీరు చెయ్యండి అని వాళ్ళతో చెప్పింది అనమాట నిజంగా ఎంత గ్రేట్ కదా ఆ విధంగా మనమైతే ఉండగలమా నాకు తెలిసి చా చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు ఆ విధంగా ఉండేవాళ్ళు ఎవరు ఉంటారో కూడా నాకైతే తెలియదు నేనైతే చూడలేదు కానీ ఈ విధంగా ఆమెలో ఉన్న గొప్పతనం చూసి నాకు చాలా సంతోషం వేసింది ఈ విధంగా నిజంగా అందుకేనేమో దేవుడు మరియమ్మను ఎన్నుకున్నాడు యేసుప్రభు పుట్టుక కొరకు అని చెప్పి నాకు అనిపించింది అనమాట ఈ ఇలాంటి సంఘటనలు చాలా ఉన్నాయి బయట వెయిట్ చేసేటప్పుడు కూడా వాళ్ళు కాదు నా తల్లి నా తమ్ముడు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు నా మాటలు ఎవరైతే గైకొంటారో వాళ్ళు అన్నప్పుడు ఆమె ఇంకా ఎంత అఫెండ్ అయింటుంది కదా ఎందుకంటే ఆమె ఎన్నో అవమానాలు భరించి కనింది యేసుప్రభుని ఎవరే కానీ దానికి యాక్సెప్ట్ చేయలేరు పెళ్లికి ముందే ఆమె గర్భం ధరించింది అంటే ఆమె ఎన్నో అవమానాలు భరించి ఉంటుంది ఆయన ఆమె వల్ల వాళ్ళ భర్త అవమానాలు భరించి ఉంటాడు యాక్చువల్గా ఆయన చేసుకోకూడదు అని కూడా అనుకున్నాడు కానీ అవన్నీ అయిపోయింది అలాంటి ఎన్నో సిచ్యువేషన్స్ని ఆమె ఎదుర్కొని ముందుకు వచ్చినా కూడా ఈ మాట అన్నా కూడా 
యేసు ప్రభు ఆమె భరించింది అనమాట ఎందుకంటే ఈయన దేవుని కుమారుడు ఆమె నా కుమారుడు అనుకోలేదు అక్కడ దేవుని కుమారుడు కాబట్టి ఆయన ఏం చెప్తే అది చేయాలి అని చెప్పి చెప్పింది ఆయన మీద ఆమెకు అంత నమ్మకము అంత విశ్వాసము అంత ప్రేమ ఉందన్నమాట అది నాకు అక్కడ అర్థమైంది అయితే అక్కడ ఏం జరిగింది ఆరో వచనం చూస్తే యూదుల శుద్ధీకరణ ఆచార ప్రకారము రెండేసి మూడేసి తుమ్ములు పట్టు ఆరు రాతి బాణాలు అక్కడ ఉండేను ఆ బాణాల నీళ్ళతో నింపుడని వారితో చెప్పగా వారు వాటిని అంచుల మట్టుకు నింపిరి ఆమె తల్లి వచ్చి పరిచారకులకు చెప్పింది ఏమని చెప్పింది ఆయన ఏం చెప్తే అది చేయమని చెప్పింది చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు కూడా వెంటనే ఆమెకు లోబన్నారు యేసుప్రభు ఏం చెప్పినాడు మీరు పోయి ఆ రాతి బాణల్ని అంచుల మట్టుకు నింపమన్నాడు యాక్చువల్గా ఆ కాలంలో మోటార్లు లేవు ఈ ట్యాప్లు పైపులు ఏమీ లేవు కదా ఇవన్నీ ఇప్పుడు వచ్చినాయి ఏజెన్సీ ఏరియాస్ అంటారు కదా అట్లాంటి దగ్గరికి పోయినప్పుడు వాళ్ళు నీళ్ళు అప్పుడు కుండాలు అంటారు కదా అట్లాంటివి ఒకదానిపైన ఒకటి ఒకదానిపైన ఒకటి అట్లా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నవి డేక్షాలో బిందెలో ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా అవి ఒకదానిపైన ఒకటి మూడు నాలుగు పెట్టుకొని తీసుకొని వస్తున్నారు ఎక్కడి నుంచి అని నేను కూడా ఒకసారి వెళ్ళి చూద్దాము అని చెప్పి వెళ్ళాను అనమాట వెళ్తే అక్కడ ఒక బావి లాగుంది దాని లోపలికి స్టెప్స్ ఉన్నాయి మోస్ట్లీ ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ ఫిఫ్టీ పైన ఉండొచ్చు హైట్ చాలా ఉంది అనమాట కిందికి పోతే కానీ తెలియదు పైనుంచి చూస్తే తక్కువనే అనిపిస్తుంది కానీ లోపలికి పోతే కానీ తెలియదు మనం ఎప్పుడైనా కానీ ఎవరైనా హైట్ ఉన్నారంటే కింద ఉండి ఇట్లా చూస్తేనే తెలుస్తుంది పైనుంచి చూస్తే ఏం తెలియదు కదా వాళ్ళు ఎంత హైట్లో ఉన్నారని అది సేమ్ అనమాట ఆ లోపలికి పోతే కానీ ఎంత హైట్ ఉంది అనేది తెలియలేదు అక్కడికి వెళ్తే ఆ స్టెప్స్ కూడా భయంకరంగా ఉన్నాయి వర్షాలు నీళ్ళు అవంత రావడం వల్ల అంత పాచి పట్టిపోయి బై మిస్టేక్ జారినారంటే అంతే కిందికి పడిపోతారు అయితే కింద వాటర్ ఏం లేదు ఒక జస్ట్ ఒక ఊట అంటారు కదా ఆ ఊటకి చుట్టూ ఒక తొట్టిలాగా కట్టినారు అనమాట రౌండ్ గోడలాగా కట్టినారు ఆ గోడ కట్టి మధ్యలో నీళ్ళు ఊరుతూనే ఉంటాయి అవి ఎప్పుడు ఊరుతూనే ఉంటాయంట దాంట్లో నుంచి వాళ్ళు ముంచుకొని వస్తారు నీళ్ళు ముంచుకొని వస్తారు మళ్ళీ దేంతో కూడా తాడు లేదు ఏం దే సహాయం లేదు ఓన్లీ వాళ్ళు బకెట్లతోనో బిందెలతోనో ముంచుకొని తీసుకొని వస్తారు అట్లా తీసుకొని వస్తా అన్నప్పుడు బై మిస్టేక్ వాళ్ళు అక్కడ జారి పన్నారంటే అన్ని స్టెప్స్ మీద నుంచి పడితే ఇంకేమవుతుందో మనం ఊహించవచ్చు అలాంటి దగ్గర కూడా వాళ్ళు ఒకదానిపైన ఒకటి కనీసం అంటే త్రీ టు ఫోర్ పైన 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 పెట్టుకొని అంటే వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ అయిపోయింది అట్లా మోసుకొని వచ్చి ఇళ్ళకు తీసుకొని పోయి వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు అంటే ఈ కాలంలోనే ఇంత ఘోరంగా ఉంది అంటే ఇంకా ఆ రోజుల్లో ఇంకెంత ఘోరంగా ఉంటుందో మనం ఊహించుకోవచ్చు ఆ రాతి బాణాలు చాలా పెద్ద వంట నీళ్లు తీసుకొని వచ్చి మోసి వాటిని నింపాలంటే నా తెలిసి ఈ టైం ఈ కాలంలో ఒక పైపు తీసుకొని ఒక బా బాత్రూంలో పోయి ట్యాప్ దిప్పమ్మా అని ఎవరికైనా చెప్తేనే మన పిల్లలకి ఆ నా వల్ల కాదు మమ్మీ అనేస్తారు నువ్వే పోయి తిప్పుకో అని అంతే కదా మన మన కింద పని చేసే వాళ్ళు కూడా ఆ ట్యాప్ ట్యాప్లో నీళ్ళు ఉంటాయి ఆ పైప్లో తీసుకొని అట్లా ఒకసారి కా కడగండి అక్కడ అని చెప్పినా కూడా ఆ కడుగుతాంలే అంటే పైప్ వేసే కూడా కొద్దిగా కష్టం అవుతుంది ఈ కాలంలో ఇన్ని ఉండి కూడా మోటార్లు ఉండి పైపులు ఉండి ట్యాప్లు ఉండి కూడా చాలా ఇబ్బంది పడతారు కానీ ఆ కాలంలో అంత ఘోరమైన సిచ్యువేషన్స్లో వాళ్ళు ఉండి కూడా ఆయన మాటకు విధేయత చూపించినారు ఎందుకంటే ఆయన తల్లి తల్లిపైన వాళ్ళకి అంత గౌరవం ఉంది కాబట్టే ఆమె చెప్పిన మాట వాళ్ళు విన్నారు ఆమె కదా చెప్పింది ఆయన ఏం చెప్తే అది చేయమని వాళ్ళకి చెప్పింది అది చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు వెంటనే ఆ మాటను మేము చెయ్యము అని అనకుండా చేసేసినారనమాట చేయడం వల్ల అక్కడ ఏం జరిగింది ఒక అద్భుతము జరిగింది నిజంగా మనము మన జీవితంలో మన దగ్గరికి ఒక సమస్య అనేది వచ్చినప్పుడు మనం దేవుని దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్తున్నామా లేదా అని మనలను మనం ఒకసారి పరిశీలించుకోవాలన్నమాట మనల్ని మనం ఒకసారి పరిశీలించుకున్నప్పుడు అప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది మనం తీసుకొని వెళ్తున్నామా లేదా ఒకవేళ తీసుకొని వెళ్ళకపోతే ఖచ్చితంగా ఇప్పటి నుంచి మనము తీసుకొని వెళ్దాం 
తీసుకొని వెళ్ళడం వలన ఏం జరుగుతుందంటే ఆయన మాటకు విధేయత చూపిస్తాము ఆయన మాటకు విధేయత చూపించడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే మన సమస్యల నుంచి మనం బయటికి రావటమే కాకుండా ఒక అద్భుతాన్ని మనం చూడగలము ఇంకోటి నేను ఇక్కడ చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఆయన ఆ విధంగా చెప్పినప్పుడు మనం దేవుని దగ్గరకు పోయినప్పుడు మనము ప్రభావ నాకు ఇది కావాలి ఇది కావాలి ఇది కావాలి అని మనము చాలా ఏడ్చి ఏడ్చి ప్రార్థనలు చేస్తాం అట్లా ప్రార్థన చేసినప్పుడు మనకు మనకు కావాల్సింది మనకు ఆన్సర్ రాకపోతే మనం దేవుని దూషించడము నిందించడమో చా ఇంకేంది ప్రార్థన చేసేది ఇంకేంది బైబిల్ చదివేది ఇంకేంటి అసలు చర్చికి ఎందుకు వెళ్ళాలి నాకేమన్నా రిజల్ట్ వచ్చిందా నాకేమన్నా మంచి జరిగిందా నా లైఫ్ ఇట్లా అయిపోయింది కదా అని చెప్పి చాలా మనము డిసప్పాయింట్ అవుతాం కదా కానీ ఆమె జీవితంలో ఏసు ప్రభు నెగిటివ్గానే మాట్లాడినాడు పాజిటివ్ రియాక్షన్ అక్కడ ఇవ్వలేదు అమ్మ నీతో నాకేం పని అన్నాడు నా సమయం ఇంకా రాలేదు అన్నాడు అంటే ఆమె యాక్చువల్గా ఏమనుకునింది నేను తల్లిని కదా నేను పోయి చెప్తే ఆయన వింటాడు సరే అమ్మా అని వస్తాడు అనుకునింది కానీ ఆమె అనుకున్న ఆన్సర్ అక్కడ రాలేదు ఏసు ప్రభు నెగిటివ్గానే ఆన్సర్ ఇచ్చినాడు అనమాట అయినా కూడా ఆమె వాటిని భరించింది ఆ విధంగా మనం కూడా దేవుడు మనకు ఆన్సర్ ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా మనం అడిగిన వాటిని మనకి ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా మన జీవితంలో ఒక మంచి జరిగినా జరగకపోయినా అది ఫ్యూచర్లో మనకు ఎందుకు జరగలేదు అనేది ఖచ్చితంగా మనము తెలుసుకుంటాం అనమాట నీ జీవితంలో నువ్వు ఆయన కోసం నిలబడితే నీ జీవితంలో దానికి రెండంతల ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకుంటావు ఆ విధంగా మనం మన జీవితంలో మనము వెయిట్ చేయాలన్నమాట దేవుని సమాధానం కోసం వెయిట్ చేయాలి యోగు కూడా ఎంతో భరించినాడు ఆయన జీవితంలో ఏం ఏం జరిగింది సర్వం కోల్పోయినాడు నిజంగా ఆయన లాగా ఎవరే కానీ ఉండలేరు నాకు తెలిసి దేవుడే ఆయన గురించి సాక్ష్యాన్ని ఇచ్చినాడు ఆయన అంటే యథార్థవంతుడు న్యాయవంతుడు ఈ భూమి పైన లేడు అని చెప్పి దేవుడే ఆయన ఆయన గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చినాడు అంటే ఆయన ఎంత గొప్పవాడో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు నిజంగా మన జీవితంలో ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరిగితేనే ఇంత ఫీల్ అవుతాము అట్లాంటిది ఆయన సర్వం కోల్పోయినా కూడా నిలబన్నాడు దేవుని ఒక్క మాట దూషించలేదు ఒక్క మాట అనలేదు చివరికి ఏమైంది ఆయనకి రెండంతల ఆశీర్వాదం ఆస్తులు పిల్లలు ప్రతి ఒక్కటి ఆయనకి బంధువులు అందరి దగ్గరకు వచ్చిన ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మా యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి